bueno, se nos llegó el fin de semana. Muy bien. ¿Se acuerdan que el otro fin de semana estuvimos haciendo, este, o bueno, trabajando con el memorama de números? Bueno, en esta ocasión ahora les traigo otro memorama, pero ahora de letras. Aquí tengo la letra A y la letra F. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Les traigo dos opciones. Les traigo la palabra como árbol y fresa. Empieza árbol con la letra A y fresa con la letra F. O la otra forma de hacer el memorama con estas es con dibujos. Árbol, fresa. Con cualquiera de los dos estaría súper bien. Por ejemplo, niños de primero y segundo de preescolar, podemos utilizarlo más con los dibujos. Para que vayan identificando el dibujo con el sonido y la letra. Podemos ir así empezando. Y ya en tercero, con la palabra. Pero este también tercero puede trabajar con esto. Muy bien. ¿Qué utilicé? Utilicé hojas de colores. Igual, ¿se acuerdan que la otra vez les dije que con el plumón se me marcaba y se veía luego, luego la, la letra que había puesto, o el número, perdón? Le puse doble hojita para que no se note. Y aparte están más duritas. ¿Qué vamos a hacer? Igual, si lo queremos usar con... Con dibujos va a ser así. Muy bien. Igual pues la que sea. Por ejemplo, agarra... ¿Qué es este? Un árbol. Vas a buscar... O oh, bueno, primero vamos a decir... ¿Con qué letra empieza árbol? Y acuérdense hacer la entonación. Árbol. Con la A. Muy bien. ¿Cuál es la letra vas a buscar? La letra A. Muy bien. Letra A. ¿Dónde estará la A? ¿Qué letra es esta? La A. ¿Árbol empieza con la A? Sí. Muy bien. Ya tenemos... Nuestra primera. Ahora. Ay, que voy a pusiar, se me estaba olvidando. <risa> Muy bien. Ahora vamos a quitar los dibujos. La fresa la vamos a quitar. Muy bien. ¿Qué letra es esta? La F. Muy bien. Vas a buscar una palabra que empiece con la letra F. ¿Esta será? ¿Tú crees que esa sea? Sí, los preguntan. Nosotros nos dicen, sí, sí es esa. Vamos a dejar que ellos solitos nos digan. Y van a ver. Sí, ¿tú qué crees que diga ahí? Fresa. Fresa. Muy bien. F y fresa. Iguales. Con su dibujo. Aquí está. Y con esto terminamos nuestra actividad del día, digo, del fin de semana. Sigamos trabajando con las letras, con las palabras y de una manera divertida para que nuestros pequeños se diviertan y aprendan. Bueno, 
pues cuídense mucho y nos vemos el siguiente fin de semana con otro juego. Muchísimas gracias, hasta luego.